ஆண்டவரும் ரட்சகரமாக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் என கருமையானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த வாழ்வளிக்கும் வாக்குதத்தின் செய்தியை கேட்டு நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை பெற்று வருகிறீர்கள் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் கத்திருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தினந்தோறும் கத்தருடைய வார்த்தை நம்மளை பலப்படுத்தி வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வாக்குத்தம் நம்மை தேற்றி வருகிறது நமக்கு வேண்டியதான காரியங்களை நம் தெய்வனிடத்திலிருந்து சுதந்திரிக்கத்தக்கதாய் கத்தர் இந்த செய்திகள் மூலமாக நம்மோடு பேசி வருகிறார் இந்த நாளிலும் தெய்வன் நமக்கு கொடுக்கிறதா இந்த வாக்கு தத்துவம் யோவேலின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயும் கொடுத்தேன் நீங்கள் அதனால் திருப்தி ஆவீர்கள் உங்களுக்கு தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் எண்ணெயும் நான் கொடுத்தேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இந்த தானியமும் திராட்சரசமும் எண்ணெயும் என்பது ஒரு கொழுமையான ஒரு ஆசிர்வாதம் ஒரு மிக செழிப்பான ஒரு ஆசிர்வாதம் எங்கெல்லாம் தேவனுடைய ஜனம் சிறுமைப்பட்டார்களோ கஷ்டப்பட்டார்களோ ஒரு வெறுமை அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்ததோ தேவன் இவைகளை கொடுத்து தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை போஷித்தார் திருப்தியாக நடத்தினார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மூன்று கொழுமையான ஆசிர்வாதத்தினாலே தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை திருப்தி அடைய செய்கிறார் ஏன் இந்த பூமி கூட ஆண்டவருடைய கரத்தினாலே அது ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கிறது இது நூற்றி நாலாவது சங்கீதம் பதிமூன்றாவது வசனத்தினுடைய இறுதி பகுதி வாசிக்கிறோம் உமது கிரியைகளின் பலனினாலே பூமி திருப்தியாயிருக்கிறது என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார் அவருடைய கிரியை கரத்தின் கிரியைகளினாலே இந்த பூமி அவருடைய ஆசிர்வாதத்தினாலே நிரம்பி இருக்கிறதாம் எனக்கு பிரியமான தேவ ஜனமே தேவன் அவருடைய கரத்தின் கிரியைகளை செய்யும் போது பல காரியங்கள் தேவன் அவருடைய ஜனத்துக்கு மாத்திரம் அல்ல இந்த பூமியில இருக்கிறதான ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அவருடைய கரத்தின் ஆசிர்வாதத்தினாலே திருப்தி ஆகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் அந்த நூற்றி நான்காவது சங்கீதத்துல நீங்கள் தொடர்ச்சியா இங்க வாசிக்கும் போது ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளும் கத்தருடைய கரத்தின் கிரியைகளினாலே அது தன்னுடைய ஆகாரத்தை பெற்று கொண்டு திருப்தியாக இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் கடலிலே மிக பெரிதான ஒரு உயிரினம் என்று சொல்லும் போது அது ப்ளூவேல் அந்த திமிங்கலத்துக்கு கூட கத்தர் போஷிக்கிறாராம் ஒரு சமீபத்தில் ஒரு காணொலியை நான் பார்த்தேன் அது ஒரு பெரிதான ஒரு திமிங்கலம் தன்னுடைய வாயை திறக்கும் போது அந்த பகுதியில் இருக்கிறதா நான் அத்தனை மீன்களும் அதோடைய வாயை நிரப்ப ஆரம்பிக்கிறது அது வாயை திறந்து அது மூடுவதற்கு முன்பதாக தனக்கு வேண்டியதான ஆகாரம் எல்லாம் அது தானாய் வந்து அதோடைய வாய்க்குள்ள விழுகிறதை அந்த காணொலியை பார்க்க முடியும் நீங்களும் அதை பார்த்திருக்கலாம் ஒருவேளை ஆனால் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக சங்கீதக்காரன் தாவிது அந்த நூற்றி நான்காவது சங்கீதத்தை வாசிக்கும் போது இப்படியாக நம் வாசிக்கிறோம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது கடலிலே அதில் விளையாடும்படி நீர் உண்டாக்கின திமிங்கலும் உண்டு ஏற்ற வேலையிலே ஆகாரத்தை தருவீர் என்று அவைகள் எல்லாம் உண்மை நோக்கி காத்திருக்கும் நீர் கொடுக்க அவைகள் வாங்கி கொள்ளும் நீர் உம்முடைய கையை திறக்க அவைகள் எல்லாம் திருப்தியாகும் என்று வசனம் சொல்லுகிற ஒரு பெரிய திமிங்கலத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் போஷிக்கிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்களும் நானும் எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள் தேவன் நம்மை திருப்தியாக்கி நம்மை நடத்துகிறதான கத்தர் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை திருப்தி ஆக்குகிறார் சிலருக்கு ஆகாரத்தை பார்த்தால் ஒரு பெரிதான ஒரு திருப்தி இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டா அப்பா நல்லா சாப்பிட்டேன்னு ஒரு திருப்தி இருக்கும் சிலருக்கு தங்களுக்கு வேண்டியதை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் அதில் ஒரு பெரிய திருப்தி இருக்கும் சிலருக்கு ஒரு பெரிதான ஒரு நல்ல ஒரு சொந்தமான ஒரு இடமோ அல்லது வீடோ அதை வாங்கும் போது அவர்களுக்குள்ள ஒரு திருப்தி இருக்கும் சிலருக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியதான நல்ல ஒரு வாகனம் இதை நான் பார்த்து வைத்திருக்கிறேன் இது எப்படியாவது எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்ப்போட இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அது பெற்றுக்கொண்ட உடனே ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்பாடா நான் நினைச்சதை வாங்கிட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு திருப்தி ஒரு இருக்கும் அநேகருக்கு தன்னுடைய பூமிக்குரிய காரியத்துல ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி சரீரத்துக்கு வேண்டியவைகளை பெற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு திருப்தி உண்டாகிறது அதே போல ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனத்தையும் கூட போஷித்து காப்பாற்றி அவர்களை வழி நடத்தி ஒவ்வொரு நாளும் உன்ன ஆகாரமும் இருக்க இடமும் தங்களுக்கு வேண்டியதான வஸ்திரங்களை கத்தர் கொடுத்து அவர்களை கத்தர் ஆசிர்வதித்து திருப்தி ஆக்குகிறார் ஆண்டவர் பல விதத்துல நம்மை திருப்தி ஆக்குகிறார் நம்ம ஏற்கனவே 
பார்த்தது போல நம்முடைய சரீர பிரகாரமான காரியங்களை தேவன் நமக்கு சந்தித்து நமக்கு வேண்டியதான எல்லாவற்றையும் தேவன் கொடுத்து நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்துகிறார் நூற்றி ஐந்தாவது சங்கீதம் நாற்பதாவது வசனம் மற்றும் யாத்திராகம் பதினாறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனங்களிலே நாம் பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் சனங்களை வனாந்திரத்தில் வழி நடத்தி வரும்போது அவர்களுக்கு அப்பமில்லை சாப்பிடுவதற்கு என்ன செய்வது என்று சொல்லி திகைத்து போய் இருந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் வானத்தை திறந்து ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மன்னாவினாலே அவர்களை போஷித்தார் என்று நாம் பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் போஷித்தார் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நாற்பது வருஷமும் அவர்கள் காணாந்தே சுதந்திரிக்கிற வரை கத்தர் வானத்தின் மன்னாவினால் அது தூதர்களுடைய அப்பத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் அவர்களை திருப்தியாக்கி போஷித்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் நம்மை நடத்துவதற்கு அவர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து நம் பார்க்கும் போது தானியத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் போஷிக்கிறது போல அவர் கண்மலையின் தேனை கொடுத்து அவர் போஷிக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் அந்த உச்சிதமான அந்த கோதுமைனாலும் கண்மலையின் தேனினாலும் அவர் நம்மளை திருப்தி ஆக்குகிறதான கத்தர் சில நேரங்களில் நாம் அந்த திருப்தி அடையாமல் ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆக அல்லது ரொம்ப டென்ஷன் ஆக நான் வேண்டுகிறது நான் எதிர்பார்க்கிறதான காரியத்தை நான் இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லையே என்று சொல்லி தவிக்கிறதான நேரத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு வேண்டியதான காரியத்தை கொடுத்தால் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு நிம்மதியாக இருக்கும் எவ்வளோ அந்த ஒரு ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரித்த ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும் அப்படிப்பட்டதான ஒரு சந்தோஷத்தை கத்த நமக்கு கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார் இந்த திருப்தி எதனால் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறோம் என்று சொன்னால் இந்த ஆத்மாவுக்கு வேண்டியவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது நிச்சயமாகவே நம்மளுடைய சரீரத்தின் காரியங்கள் அனைத்திலுமே நமக்கு ஒரு திருப்தி உண்டாகும் எனக்கு பிரியமானவர்களே உன் ஆத்மா வாழ்வது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாக இருக்கும்படி உன்னை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி நாம் மூன்று யோவான்ல நாம் வாசிக்க கத்தர் அப்படியாக ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்குகிறதான கத்தர் தொய்து போன ஆத்மாவை ஆண்டவர் திருப்தி ஆக்குகிறாராம் சில நேரத்தில் அந்த ஆத்மா அங்கலாய்க்கும் ஐயோ இது இல்லையே அது இல்லையே என்று சொல்லி அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவனை தேடும் போது தான் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு ஆசிர்வாதம் தான் ஆத்மாவை திருப்தி அடைய செய்யும் சரீரம் சில நேரத்தில் ஆகாரம் கொடுத்தால் திருப்தி ஆகிடும் வேண்டியதை விரும்புகிறதை பெற்றுக்கொள்ளும் போது திருப்தி ஆகிவிடும் ஆனால் ஆத்மாவுக்கு கத் சிறை தேடினால் மாத்திரமே ஒரு திருப்தி உண்டாகும் பல நேரங்களில் ஒரு சோர்வு ஒரு துக்கம் மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று பறி கொடுத்தது போல ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்குள்ள காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய ஆத்மாவை தேற்ற விரும்புகிறார் உங்களை திருப்தியாக்கி உங்களை நடத்த விரும்புகிறார் நூற்றி மூன்றாவது சங்கீதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் என் ஆத்மாவை கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது ஐந்தாவது வசனம் இப்படியாக சொல்லப்படும் நன்மைனாலே உன் வாய திருப்தியாக்கி கழுகுக்கு சமமாக உன் வயது திரும்ப வாழ வயது போல் ஆகும் என்று சொல்லி அங்கே ஒரு திருப்தியாகிறதான ஒரு ஆத்ம நிறைவை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று ஐந்துல நாம் வாசிக்கிறோம் நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல என் ஆத்ம திருப்தி ஆகும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் பாடுகிறான் நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல சரீரத்துக்கு வேண்டியதான அந்த பெஸ்ட் ஆஃப் த ஆசிர்வாதத்தை சாப்பிட்டு போல என்னுடைய ஆத்மா திருப்தி ஆகும் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் பாடுக எனக்கு பிரியமானவர்களே நம்முடைய ஆத்மா திருப்தி தான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அது ஆத்மாவுக்கு வேண்டியதான காரியத்தை நாம் கொடுக்கும் போது நிச்சயமாகவே இந்த சரீரத்தின் நன்மைகள் எல்லாம் தானாய் வந்துவிடும் என்று நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் அநேக நேரங்களில் நம் தொய்து போக இருக்கும் போது துக்கப்பட்டு இருக்கும் போது பல நேரங்களில் நமக்கு வேண்டியதான ஆசிர்வாதங்களை நாம் பெறாமல் தவித்து நிற்கும் போது ஆண்டவர் நமக்காக நன்மைகளை செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார் சில நேரங்களில் நீங்கள் அப்படி அனுபவித்திருக்கலாம் பல நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு நன்மை நடந்துராதா என்று இருக்கும்போது ஆச்சரியப்படத்தக்கதான ஒரு காரியத்தை ஒரு தூதனை போல கத்தர் யாராவது அனுப்பி நம்மளுடைய காரியங்களை தெய்வன் நடப்பிக்கும் போது கத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக உற்சாகமாய் கத்திற்கு நம் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துவோம் ஐயோ ஆண்டவர் ஆச்சரியமாய் கத்தரனை நடத்தினார் என்று நாம் சொல்ல முடியும் அப்படியாக கத்தர் அவருடைய நன்மையினால நம்மளை திருப்தி ஆக்குகிறதான கத்தர் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனக்கு பிரியமானவர்களே ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய நன்மை நமக்கு காத்திருக்கிறது அவருடைய நன்மை நாம் சுதந்திரிக்கும் போது தெய்வ நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்துகிறார் எனக்கு அருமையான தெய்வ சனமே 
ஒவ்வொரு வாக்கு தத்துவமும் நிபந்தனை உடையதான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாளிலும் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறதான இந்த நிபந்தனைகளை நாம் பின்பற்றி நடப்போம் நிச்சயமாகவே கத்த நம்மை திருப்தி அடைய செய்வார் முதலாவது நிபந்தனையாக நமக்குள்ள தேவன் மேல் வைத்திருக்கிறதான வாஞ்சை பெருக வேண்டும் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அந்த வாஞ்சை உள்ளதான ஒரு ஆத்மாவை தான் தேவன் திருப்தி அடைய செய்கிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே நமக்குள்ள எப்படிப்பட்ட ஒரு வாஞ்சை வேண்டும் என்று சொன்னார் சங்கீதக்கார நாற்பத்தி ரெண்டாவது சங்கீதம் முதல் வசனம் சொல்கிறது மானானது நீரோடைய வாஞ்சித்து கதறுவது போல தேவரீரனுடைய ஆத்மா உமை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாஞ்ச ஒரு தாகம் நான் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தி எப்படி மான் அது நீரோடைய வாஞ்சித்து ஓடுகிறதோ ஆபத்தான சூழ்நிலையில தன்னை மற்ற மிருக ஜீவன்கள் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படி அந்த நீரை தேடி ஓடுகிறதோ அது எவ்வளவு வேகமாய் ஓடும் தன்னுடைய ஆத்மாவை தன்னுடைய ஜீவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் எப்படி விரைவாய் ஓடுகிறதோ அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாஞ்சை ஒரு தாகம் நமக்கு வேண்டியதாய் இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் நிச்சயமாகவே தேவஜனமே நமக்குள்ள ஒரு தேடல் ஒரு வாஞ்சை இருக்கும் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாக்கி நம்மை நடத்துகிற தேவனாய் இருக்கிறார் ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சொல்கிறது என் ஆத்மா இரவிலே உமை வாஞ்சுக்கிறது எனக்குள்ளே இருக்கிற என் ஆவியால் அதிகாலையிலும் உமை தேடுகிறேன் உம்முடைய நியாய தீர்ப்புகள் பூமியிலே நடக்கும் போது பூச்சக்கரத்தின் குடிகள் நீதியாய் கற்றுக்கொள்வார்கள் என்று பார்க்கிறோம் என்னுடைய ஆத்மா இரவிலே உமை வாஞ்சிக்கிறது அந்த இரவில கத்தர் மேல் வைத்திருக்கிற வாஞ்சை பெருகும் என்று சொன்னால் அதிகாலையில நம் கத்தரை தேடுகிறவர்களாய் மாற முடியும் எனக்கு பெரியமானவர்களே இரவில பல விதமான வித்தியாசமான காரியங்களை உடைய மனதில் போட்டு கொழப்பி துக்கத்தோட அல்லது கண்ணீரோட அல்லது பிரச்சனைகளோட நீங்கள் படுக்கைக்கு செல்லாமல் கத்தர் மேல் வாஞ்சியுள்ளவர்களாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் காலையில அதிகாலையில அவருடைய கிருபினால கத்த நம்மளை திருப்தியாக்குகிறார் காலையில அவருக்கு சமூகத்துக்கு முன்பதாக வந்து காத்திருந்து ஜெபிக்கத்தக்கதான ஒரு வாஞ்சையை நமக்குள்ளே நம் இரவிலே நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் நாம் தேவனுடைய ஆலயத்துல நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும் எனக்கு பிரியமானவர்களே பல நேரங்களில மற்ற இடங்களில பல வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலையில மணிக்கணக்க நேரங்களில் செலவழிக்கிறவர்கள் உண்டு ஆனால் ஆலயத்துக்கு வரும்போது மாத்திரம் எப்ப முடியும் எப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஜோடையே உட்கார்ந்துருப்பார்கள் சீக்கிரமாய் போக வேண்டும் என்றுதானே ஒரு அவசரத்தோடையே வருவார்கள் அவசரத்தோடையே போயிருவார்கள் அப்படி அல்ல எனக்கு பிரியமானவர்களே ஆலயத்திலே நாம் தங்கி இருக்கக்கூடிய தானே ஒரு பாக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் வேற இடத்துல ஆயிரம் நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்துல இருக்கிறதான இந்த ஒரு நாள் மேலானது அந்த ஒரு நாள் கத்தருடைய சமூகத்துல முழுமையாய் நாம் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் வாஞ்சியோடு ஆலயத்தில் தங்கியிருப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாக்குகிறார் ஆலய ஆராதனையை மிஸ் பண்ணாமல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் கத்தரை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிறவர்களாய் உயிர்த்தெழுந்த தேவனை நாம் ஆராதிக்கத்தக்கதாய் உற்சாகமான பலிகளை தேவனுக்கு நாம் செலுத்தத்தக்கதாய் ஆலயத்தை நாடுவோம் என்று சொன்னால் கத்தர் நம்மளை திருப்தியாக்குகிறார் நம் சங்கீதம் அறுபத்தி ஐந்து நான்கு சொல்லுகிறது உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாய் இருக்கும்படி நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்கிறவர் பாக்கியவான்கள் உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகி உம்முடைய வீட்டின் நன்மையினால் திருப்தி ஆவோம் என்று பார்க்கும் தேவன் தம்முடைய ஆலயத்திலே அவருடைய நன்மையினால் நம்மை திருப்தி ஆக்குகிறார் அதே போல ஆலயத்தின் சம்பூர்ணத்தினாலே கத்த நம்மளை திருப்தி ஆக்குகிறார் நம் பல வசனங்களை நாம் பார்க்க முடியும் தேவன் அவருடைய ஆலயத்தில அவருடைய கிருபையினாலே நம்மளை திருப்தி ஆக்குகிறதான கத்தராக இருக்கிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே ஆலயத்தை நம் நாடுவோம் ஆலயத்தில நம் நிலைத்திருக்க தேவன் நமக்கு அப்படிப்பட்டதான ஒரு வாஞ்சியை கொடுப்ப தேவன் நிச்சயமாகவே அவருடைய ஆலயத்தில தங்கி இருக்கிறவர்களை தேவன் திருப்தி ஆக்கி அனுப்புகிறார் ஏசாயாவின் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்கிறது நான் என் பரிசுத்த பருவதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் நான் என் பரிசுத்த பருவதத்துக்கு என் ஜனங்களை கொண்டு வந்து அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் மகிழ்ச்சினால சந்தோஷத்தினால எல்லா விதமான துக்கத்தை மறந்து தேவன் நம்மை சந்தோஷத்தினால நிரப்புகிறதான ஒரு ஸ்தலம் 
அவருடைய ஆலயம் அவருடைய ஆலயத்தின் நன்மையினால நீங்கள் திருப்தி அடைய வேண்டுமா ஆண்டு வரை தேட ஆரம்பிங்கள் நிச்சயமாகவே ஆலயத்தில் நீங்கள் போய் கத்தரை தொழுது கொள்ளும் போது ஒரு பெரிதான ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்று அனுபவிக்க முடியும் திருப்தியாய் கத்தர் உங்களை நடத்துவார் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கிறோம் எப்பொழுதும் ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷியாய் நாம் மாற வேண்டும் எனக்கு பிரியமானவர்களே ஜபம் நமக்கு ஒரு அனுதினத்திலும் நாம் செய்யக்கூடியதான ஒரு பெரிதான ஒரு காரியம் தேவனோடு பேசுகிற ஒரு அனுபவம் தேவனிடத்தில் நாம் சொல்லுகிறதான ஒவ்வொரு காரியத்தை ஆண்டவர் நமக்கு பதில் அளிக்கிறதான கத்தராக இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட நீங்கள் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறுவீர்கள் என்று சொன்னால் தானியல போல ஒரு ஜப ஆவியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் என்று சொன்னார் ஜபிக்கிற மண் முழங்காலுக்கு முன்பதாக பிசாசு நடுங்க ஆரம்பிக்கும் நாம் முழங்கால் படியிட்டு தேவனுடைய சமூகத்தில் ஜபிக்கிறவர்களாய் மாறுவோம் என்று சொன்னால் நமக்காக அடைக்கப்பட்ட அநேக கதவுகளை கத்த திறப்பார் கத்த நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்துவார் அநேக ஆசிர்வாதங்களை ஜபத்தின் மூலமாய் பெற்றுக்கொண்ட அநேக உதாரணங்களை வேதத்தின் மூலமாய் நாம் சொல்ல முடியும் நீங்கள் அதை அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த நாளிலும் கூட உங்களுக்கு நான் நினைப்போட்டுகிறேன் கத்தர் ஜெபிக்கிறதான ஒரு மனுஷனை கத்த திருப்தி ஆக்குகிறார் அன்னாளுக்கு ஒரு ஒரு குழந்தை கூட இல்லாம வெறுமையாய் ஆலயத்துல போய் அவர் ஜெபித்தாள் ஆனால் அவருடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கத்தர் கேட்டு ஒரு பிள்ளை காட்டிலும் மீண்டும் ஐந்து பிள்ளைகளை பெற்று எடுத்து கத்தர் அவளை திருப்தியாக்கினார் நிச்சயமாகவே கத்தர் உங்களுடைய குறைவை மாற்றி ஆண்டவர் உங்களை திருப்தியாக்கும்படியா அன்றோடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பிங்கள் உங்களுடைய ஜபம் உங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலையை மாற்றும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரும் உங்களுடைய ஜபமானது உங்களுடைய திருச்சபைக்கு ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதமாய் மாறப்போகிறது தேசம் திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு கத்தர் உங்களை திருப்தி அடைய செய்வார் கத்தர் நிச்சயமாகவே செய்வார் அப்படியாக தானியல கத்தர் திருப்தி அடைய செய்தார் தானியல் மேல் இருந்ததான அந்த விசேஷத்த ஆவியானது அவருடைய ஜபிக்க வைத்தது அவருடைய ஜபத்தினால எல்லா தீமைக்கு கத்தர் அவளை விலக்கி பாதுகாத்தார் ஜபித்தது நிமித்தம் ஆண்டவர் மற்ற எல்லாரும் காட்டிலும் தானியலை பத்து மடங்கு சமர்த்தனாய் கத்த நிறுத்தினார் சிங்க கபியில போட்ட போது கூட ஆண்டவர் அவரை தப்புவித்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நகு அக்கினி சூழல போட போட்ட போது கூட கத்தரே இறங்கி வந்தவர்களை விடுவித்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஜபம் பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவது மாத்திரமல்ல நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்தும் நிச்சயமாகவே கத்தேசம் திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு உங்களை கத்தர் ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்கிறது தானியலோ வென்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் வீட்டு அறையிலே எருசலேமுக்கு நேராக பலகனிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினமும் மூன்று வேலை தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் என்று பார்க்க ஒவ்வொரு நாளும் தடைகள் வந்தது பிரச்சனைகள் வந்தது மனிதர்கள் எதிர்த்தார்கள் கையெழுத்து அவனுக்கு விரோதமாக வைக்கப்பட்டிருந்து தெரிந்தும் அவன் முன்பு செய்து வந்தது போலவே மூன்று வேலையும் அவன் ஜெபித்தான் எனக்கு பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய ஜெப நேரம் எவ்வளவா இருக்கிறது நாம் அதிகாலையிலே ஜெபிக்கிறோமா அன்றவருடைய சமூகத்தில் நம்ம போய் நித்தமும் ஜெபிக்கிறோமா நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுடைய கூடி ஜெபிக்கிறோமா கத்த நம் மேல் வைத்திருக்கிற அபிஷேகத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்துகிறோமா நாம் ஒவ்வொருவரும் ஜபாவினால் நிரப்பப்படத்தக்கதாய் கத்தர் இன்றைக்கு நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்த விரும்புகிறார் நம் ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஒரு ஜபாவியை பெற்றுக்கொள்வோம் என்று சொன்னார் தேவன் நம்மளை திருப்தியாக்கி நடத்துவார் சங்கீதம் தொண்ணூறு பதினான்கு சொல்லுகிறது நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் கலி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே உங்களுடைய கிருபினாலே திருப்தியாக்குறோம் என்று சொல்லி வாழ்நாளெல்லாம் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் கலி கூர்ந்து மகிழும்படி கத்தர் அவருடைய கிருபினால காலையில நமக்கு அவருடைய கிருபை ஊற்றுகிறார் கத்தரை தேடுகிறதான ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது கத்தரை தெய்வமாய் கொண்டு ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது நாம் தேவனை தேட ஆரம்பிப்போம் எனக்கு பிரியமானவர்களே நாம் கத்தரை தேடுகிறவர்களாய் மாறுவோம் என்று சொன்னால் நமக்கு விரோதமாய் இருக்கிற எல்லா இருளின் கிரியைகளை கத்தர் மாற்றுவார் எல்லா தடைகளை கத்தர் நீக்கி போடுவார் நிச்சயமாகவே நம்மை வெற்றி சிறக்கும்படியாய் கத்த நமக்காக எழுந்தருளுவார் உங்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டம் கூடலாம் ஆனால் நீங்கள் ஜெபிங்கள் கத்தர் உங்களை திருப்தியாக்குவார் உங்களை நடத்துவார் நான்காவதாக நாம் சிறுமைப்பட்டவர்களை எளிமையாயிருக்கிறவர்களை அவர்களை நாம் திருப்தி அடைய செய்வோம் என்று சொன்னால் 
கத்தர் நம் மீது திருப்தி அடைய செய்வார் நிச்சயமாகவே சிறுமைப்பட்டவர்கள் மேல் சிந்தை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதோ அது அப்படிப்பட்டதான எளிமையாய் இருக்கிறவர்களுக்கு திக்கற்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையோடு இருக்கிறவர்களை தேவைகளை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யும் போது அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தி உண்டாகும் போது கத்தர் உங்களை திருப்தி அடைய செய்வார் ஏசாய் அவன் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஐம்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது பசி உள்ளவனிடத்தில் உன் ஆத்மாவை சாய்த்து சிறுமைப்பட்ட ஆத்மாவை திருப்தி ால் அப்பொழுது இரவில் உன் வெளிச்சம் உதித்து உன் அந்தகாரம் மத்தியானத்தை போல் ஆகும் என்று கத்து சொல்லுகிறான் பசி உள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை கொடு சிறுமைப்பட்டவனுக்கு அவன் அவன் வேண்டியதான காரியத்தை நீ செய்யும் போது அவனுக்கு ஒரு திருப்தி உண்டாகிறது என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி நாம் செய்யும் போது நம்முடைய இருளை கத்தர் வெளிச்சமாக்குறார் நமக்கு இருக்கிறதான அந்தகாரத்தை கத்தர் மாற்றி நம்மை தேவன் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறார் நமக்கு வேண்டியதான நன்மையை தேவன் தருகிறார் நம்மை திருப்தி அடைய செய்கிறார் அதே போல் நூத்தி முப்பத்தி இரண்டாவது சங்கீதம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்கிறது அதன் ஆகாரத்தை நான் ஆசிர்வதித்து வருவேன் அதன் ஏழைகளை நான் அப்பத்தினால் திருப்தியாக்குவேன் என்று கத்து சொல்லுகிறார் ஏழை ஜனங்கள் மேல திக்கற்றவர்கள் மேல கத்த சிந்தை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அவர்களை நாம் போஷிக்கும் போது ஆதரிக்கும் போது கத்த நம்மை ஆசிர்வதிக்கிறார் கடைசியாக நாம் பார்க்கிறோம் நம் கடினமாய் நம்முடைய உழைப்பை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆதிலே தேவன் ஆதாமை உருவாக்கின போது முதலாவது அவருக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்தார் தோட்டத்தை பண்படுத்தி அதை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று தானே ஒரு பெரிதான ஒரு பொறுப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட்டது எனக்கு பிரியமானவர்களே நம்மளுடைய கடினமான உழைப்பை நாம் வெளிப்படுத்தும் போது தேவன் நம்மளை திருப்தி அடைய செய்கிறார் பல நேரங்களில் நம் சோம்பலாக அல்லது நம்மளுடைய வேலைகளில் அஜாக்கிரதையாக இருப்போம் என்று சொன்னால் நாம் திருப்தி அடைய முடியாது ஒவ்வொரு நாளும் துரிதமாக நம் காரியங்களை செய்யும் போது உற்சாகமாய் நாம் செய்யும் போது அதுக்கே ஏற்றதான பலனையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நீதிமொழிகளில் இப்படியாக ஒரு வசனத்தை நம் வாசிக்கிறோம் தன்னுடைய வேலையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறவனை கண்டாயானார் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நிற்காமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் என்று பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்டுதான் ஒரு மேன்மை ஆசிர்வாதத்தை கத்திர வைத்திருக்கிறார் நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் சொல்லுகிறது தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் தன் ஆகாரத்தினால் திருப்தி ஆவான் என்று சொல்லி அவன் பயிரிடும் போது அது கேட்டுதான பராமரிப்பு காரியங்களை எல்லாவற்றையும் அந்த நிலத்தில் அவன் செய்யும் போது ஏற்ற ஒரு பலனை அவன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் நிச்சயமாகவே அவன் திருப்தியாய் போஷிக்கப்படத்தக்கதாய் அவருடைய கையின் பிரயாசங்களை கத்திர ஆசிர்வதிக்கிறார் எனக்கு பிரியமானவர்களே நாம் கடினமான உழைப்பை நாம் வெளிப்படுத்துவோம் தேவன் நம்முடைய கையின் கிரியைகளை நம்மளுடைய பிரயாசங்களை கத்திர ஆசிர்வதித்து நம்மளை திருப்தி அடைய பண்ணுவார் இந்த நாளிலும் கூட மற்ற ஜனங்களுக்கு முன்பதாக நாம் வெக்கப்பட்டு போகாமல் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக நாம் கூனி குறுகி போகாமல் கத்த நம்மை தலை நிமிர செய்து நம்மளை திருப்தியாக்கும்படியாக அவருடைய தானியத்தினாலும் திராட்சரசத்தினாலும் என்னைனாலும் தேவன் நம்மை ஆசிர் ஆசிர்வதித்து நம்மளை திருப்தி அடைய செய்ய போகிறார் இந்த ஆசிர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரிப்போம் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் நம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி நாம் பார்ப்போம் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதான் இந்த நல்ல நாளுக்கு ஆக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இந்த நாளிலே எங்களை திருப்தியாக்கி எங்களை அனுப்புகிறதான கத்து அன்றுவரே நம்முடைய வார்த்தையின்படி இந்த நாளிலே அன்றுவரே ஒவ்வொருவரையும் கத்தனை திருப்தியாக்கி ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே அவருடைய சரீரத்துக்கு வேண்டியதான எல்லா காரியங்களிலும் கூட கத்தாவே அவர்களை திருப்தியாக்கி ஆசிர்வதிப்பீராக அன்றுவரே கத்தாவே அவர்களுக்கு வேண்டியதான எல்லா நன்மைகள் பாதுகாப்பையும் ஆண்டுவரை ஆகாரத்தையும் ஆண்டுவரை நீ கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பீராக எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஆண்டுவரை நன்மினால கத்தர் ஜனத்தை நிரப்பி ஆசிர்வதிங்க ஆண்டுவரை ஆத்மா ஆண்டுவரை தொய்து போயிருக்கிற ஆத்மாவை ஆண்டுவரை நீ தேற்றி நீ திருப்தி ஆக்குகிறதான கத்த இந்த நாளிலே ஆண்டுவரை நாங்கள் பார்த்ததான ஆண்டுவரை ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆண்டுவரை வாழ்க்கையில கை கொள்ள நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் நீ கிருப செய்யும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டுவரை வாஞ்சியோடு உமை தேடுகிறதான ஜனமாய் ஆலயத்தில் கொண்டு வந்தவர்களை திருப்தி அடைய செய்வீராக உங்களுடைய ஜனம் அன்றுவரே வேறு இடத்துல அன்றுவரே தங்களுடைய நாட்களை வீணாய் செலவழிக்காமல் கத்தரை தேடுகிற ஜனமாக உமை நோக்கி கூப்பிடுகிற ஜனமாய் ஒவ்வொருவரையும் நீர் மாற்றும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நாளில அன்றுவரே கத்தாமே நீர் எங்களுக்கு என்று உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிற உம்முடைய ஆசிர்வாதங்களை ஒவ்வொன்றை நாங்கள் சுதந்திரித்து அன்றுவரே திருப்தி ஆக்கி நான் அன்றுவரே அப்பா நீர் எங்களை வழிநடத்தும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் உச்சிதமாக 
பிரதான கோதுமைனாலும் கண்மலையும் தேடினாலும் எங்களை திருப்தி அடைய செய்கிற கத்த அண்டு ஒரு இந்த பெஸ்ட் ஆஃப் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நீர் கொடுத்தரலும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் மனுஷரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற ஆசிர்வாதம் அல்ல கத்தரிடத்திலிருந்து நாங்கள் ஆசிர்வாதி பெற்றுக்கொண்டோம் என்று திருப்தியாக்கி உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீ நடத்துவீராக உங்களுடைய கரத்தில் இந்த நாளில் நாங்கள் ஒவ்வொருவரை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் யாருக்கெல்லாம் அண்டு ஒரு வேதனையோடு கண்ணீரோடு அண்டு ஒரு இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய இருதயத்தின் தே தொய்து போன ஆத்மாவை கத்தனை தேற்றும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டு ஒருடைய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் கத்தர் மாற்றுங்க இந்த நாளில் அண்டு ஒரு உடைய பிள்ளைகள் முயற்சி எடுக்கிற அத்தனை காரியத்திலும் ஒரு ஜெயம் உண்டாகட்டும் ஒரு வெற்றி உண்டாகட்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை திருப்தியாக்கி நடத்துங்க ஆசிர்வதிங்க ஏசுன் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே அம்மே அன்பானவர்களில் <laughs> in one year's time irandu murai pudiyar paattayum you can finish the new testament twice ஒரு முறை பழைய பாட்டை வாசித்து முடித்து விடலாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு மனப்பாடம் வசனம் இருக்கிறது அந்த வசனத்தை மனப்பாடம் செய்து விடுங்கள் இருக்கின்றன and there are all the scriptures that is given to you miga surukamaga irukum it is a very short meditation nichiyamaga inda puthagam ungalku miga udavigaramaga irukum and it will be a great use to you as you read it every day inda puthagathai pera virumbugiravargal keel kaanum whatsapp in irukku cct part 1 ena type seidhu seidhi anupungal tamil endral tamil endru ஆங்கிலம் என்றால் ஆங்கிலம் என்று type seidhu ungal mulu mugavariyodu seidhi anupungal puthagam ungalku vandu serum புத்தகம் வந்து சேர்ந்த பிறகு அதற்கான தொகையை நீங்கள் அனுப்பலாம் All those who need this uh, short meditation please text to the WhatsApp number that has been given below just make note of the number and text to us as if you need a CCT whether it is Tamil or English please mention your language and send it with your full postal address so that we will send that book to you and only after you could receive this book you can send the money to us God bless you God bless you